आणि देव सांगितल्याशिवाय मिशन कळत नाही प्रेमाने बोला हा भेद मनुष्याच्या डोक्यामध्ये आहे परमात्मा अभेद आहे इतके अब घरात वाद आहे घरात वाद आहे गावात वाद आहे आमच्या गावात तर अठरा पक्ष आहे प्रेमाने प्रेमाने बोल तीनशे पन्नास मतदान आहे आमच्या मतानं कोण निवडून पण येत नाही पडत पण नाही तरी पण भांडा नाही प्रेमाने सांगायचं जायचं ना प्रे गावात हा आमच्या मतानं कोण तरी तीन पक्ष आहेत अरे म्हटलं तुमच्या मतानं कोण निवडून पण येत नाही अहो यांचा वारडा तुम्ही तर येत नाही दुसऱ्या गावात गाव आहे का डोक्यात भेद आहे हो भेद इथं आहे हिंदू मुस्लिम भेद कुठं आहे शास्त्रात नाही ग्रंथात नाही पुराणानं भेद केला नाही वेदानं भेद केला नाही अज्ञानानं डोक्यात भेद आहे हो सगळे वाद तिथं आहेत एका लग्नात तर गेलो असं बसलो पार पाय टाकलो असं दोन तास लग्न ठरणार एक बुजुर्ग वडील झाले म्हणजे महाराज तुम्हाला काय कळते का म्हटलं मला कळायचं काय अजून राहिले सगळे लोक महाराज महाराज म्हणजे मला वाटलं मला कळते काकाने माझा भरम दूर काढला म्हणजे महाराज तुम्हाला काही कळत नाही म्हटलं काय तर कळायचं राहिले म्हणजे काय झालं काका म्हणा दोन तास आम्ही झोमडा लावली पोरगी पसंत आहे बोरगा पसंत आहे मुलगा पसंत आहे सोरी पसंत आहे सोरी करायचं म्हणते लग्न ठरलं ना म्हणलं काय झालं पायल तेडा टाकून बसल्यावर म्हणलं तुम्ही म्हणून तेडाच होता तुम्हाला काय कळते की नाही पायल तेडा टाकून बसला मी म्हणून बसलो असं बसलो पुन्हा काय बोललो नाही कारण आपण बोलायचं नाही व्यवहारात लोकांची धारणा आहे महाराजाला व्यवहारातलं काही कळत नाही पण महाराजाशिवाय काही चालत पण नाही पाया पडेल तर महाराजाकडे या सांगतो प्रेमाने बोला आहे ना महाराज महाराजाला व्यवहारातलं काही कळत नाही पण लग्न ठरल्या पाया पडाय महाराज एवढं काय लागतील नाही मी न कोण असेल ते मी काय महाराज नाही प्रेमाने बोल असा भरून बसलो पाय सोडून पुन्हा अर्धा तास दोन तास देणे घेणे ठरणार तुम्ही मोठं आमची मुलगी इथे शिकलाय आमचा मुलगा शिकलाय आम्ही सरकार करण्याचं आहे एवढं द्या तुम्ही लग्न घ्या आम्ही लग्न घ्या पुन्हा असं दोन तास सुटत नाही पुन्हा ते काका आले म्हटलं महाराज तुम्ही का ग बसलाय मला काही कळत नाही प्रेमाने बोला अहो म्हटलं महाराज मध्यस्थी करा सुटू दे कुठं तर म्हटलं काका तिडा माझ्या पायात नाही तिडा तुमच्या डोक्षात आहे प्रेमाने बोला भेद तुमच्या डोक्यात आहे डोक्यातला भेद काढा मी मोठा तू मोठा मी शिकलेलो तू शिकलेलो भेद जात नाही ना हा जाणार नाही म्हणलं महाराज कशाने जाईल अभेदाचं ज्ञान घ्यावं लागेल आपण एक आहोत आज मिशन मध्ये लग्न ठरलं ना मागायचं नाही काय लग्न आहेत पुढच्या महिन्यामध्ये बघायला जातला पाच लग्न एका मंडपात आहेत मिशनचे हा आयर मायर मागायचं नाही खुशीन दिल ती घ्यायचं खुशीन दिल ती का आपण एक आहे आपण एक आहोत आहे ना देऊन घेऊन सरना मिळून मिळून पुरणा प्रेमाने बोला आहे ना म्हणजे द्यायचं नाही घ्यायचं नाही हुंड्याचा आग्रह नाही शैंश बाबा गुरुभशंशी अवतार शेंशी सांगितले हुंडाबंदी हा झगमगाट करायचा नाही साध्या पद्धतीने न मागता लग्न करायचं कधी कळेल देव एक आहे ना आपण एक आहे कळल्यानंतर कळेल मग घरातला वाद सासू सुनतला वाद भावातला वाद जावातला वाद सगळा वाद म्हणजे डोक्यात तिडा आहे ना ती तिडा तोपर्यंत सुटत नाही भेद तोपर्यंत मिटत नाही अभेदाचं ज्ञान अभेदाचं ज्ञान आहे अभेदाचं ज्ञान प्राप्त करा बस तरी मग असे का महात्मा निश्चित पुढे महाराज टोपी का घातली प्रेमा भोंडे डॉक्शन बसलंय तो बसून मी सांगेन सांगेन म्हणतो सांगून जातो माझ्या मनात राहिला आणि सपना देईल प्रेमाने बोल म्हणले महाराज टोपी का बोडक्या डोक्यानं बसलाय मी विचार केला टोपी गांधी गांधीजीनं कवा घातली प्रेमाने बोला गांधीजींनी बनवली पण घातली कधी गांधीजीनं मग गांधी टोपी कशी झाली अहो गांधीजी मुळे ही टोपी अमरत्वाला गेली बघा ना सुत सुतावर घातली ना तिने स्वदेशी धोरणामध्ये पण स्वतः गांधीजींनी कधी टोपी घातली आणि नाव गांधीजीच मग काय प्रयोजन होत काय होता हेतू हेतू हा होता ज्या डोक्यावर गांधी टोपी आहे त्या डोक्यात गांधीजींची विचार असावेत अशा दृष्टीने गांधी टोपी आहे ना मग मला सांगा गांधी टोपी आहे आणि डोक्षात गांधी नसलं तर चालल्यात सगळीकडे आतेच हा उपाध्यक्ष बसल्या टोपी नाही म्हणून बोलला बोलू बरं का हा सांगा ना टोपी गांधीजीच्या तू गांधीजी टोपी डोक्यात नसेल तर आणि डोक्यात गांधीजी असेल तर टोपीची गरज आहे मग आमच्या डोक्यात गांधीजी घटलाय बाबाजींनी टोपी आवाळ टोपी आम्ही बार तू अनु रेनू या ठोकडा तुका आकाश आहे एवढा हा अरे टोपी शरीराला पाहिजे मी आत्माय म्हणलं तर आभाळ टोपे आणि काय पाहिजे बाप पाहिजे भेटायला सद्गुरु पाहिजे सद्गुरु जीवनामध्ये आनंद आहे सद्गुरु जीवनामध्ये आला ना बस आनंद आहे म्हणून या विनंती आहे माझी अर्धास आहे जे पालक बालक बसलेले हा मुलांनाही सांगतो शिकलेली मुलं असतील 
भक्ती खोळापणा नव्हे वेडेपणा नव्हे छोटी छोटी मुलं बोलत आहेत की शाळा शिकत आहेत शिक्षण घेत आहेत एज्युकेशन करत आहेत दोन प्राध्यापक आहेत एक वकील आहेत जे ज्ञान द्यायला आले आहेत आहे ना हे काही खोळापणा नाही आहे अ अध्यात्म ही जीवन जगण्याची कला आहे अंडरलाईन करा देव भोळापणा नव्हे रिकाम्या माणसाचं काम नव्हे आ मा पालक म्हणतात मुलगा शिकू दे शिकू दे मग देवळात नेत नाही सत्संगला नेत नाही अभ्यासाकडे दुर्लक्ष करेल शिकल मोठा होईल पैसे शापाचं मशीन होईल आणि परदेशात जाईल तो इथं मरून जायची प्रेमाने बोला हा तिथनं सांगता येतो तर फोन जाते भाड्यानं माणसं ठेवून सेवा करले मी दीड लाख रुपये पगार अरे पैसे छापायचं मशीन नाही मुलांना माणूस बनवा पैसे छापायचं माणूस बनू दे पण अंतरंगात माणूस असेल ना तर तुमची सेवा करेल म्हणजे पगार किती दीड लाख मुलगा कुठं आहे फॉरेनला आहे ही धडपडत आहे म्हातारण म्हातारण कवा ठेचला बन मारतेल पत्ता त्याच्या मातील सुद्धा येऊ शकत काय करायचं असली संतान काय करायचं असेल प्रोडक्ट मुलं म्हणजे पैसे छापायचं मशीन ही तुमची मानसिकता झाल्या अरे पैसे छापायचं मशीन होईल पण ते तुझ्या कामात असणार तुझ्या कामाच असणार नाही तुझं नाव करेल काय आहे ना नाव करणार नाही नाव घालवल कितीतरी सांगलेत म्हातारा म्हातारे दोघंच राहते अहो एक ब्राह्मणाचा मनुष्य ते तबला शिकवतोय महाराज कार घेऊन आश्रमात आहे ना कार घेऊन कार आहे पैसे आहेत बारा हजार पेन्शिल आहे पोरगा जवळ नाही का माणूस बनवला नाही हा मन हे मंदिर आहे ना मानवतेचं मंदिर आहे इथं आपल्या मुलांना घेऊन पालकाने जावा काही संस्काराचं ठिकाण आहे ते जिथून संस्कार होतात कारण गुरु हा आदर्श पुरुष आहे मार्गदर्शक आहे प्रपंच कसा करायचा परमार्थ कसा गुरु हा आदर्श पुरुष आहे सत्याचा प्रकाश आहे आदर्श जीवन कसं जगायचं मुलांना संस्कार करणारा सद्गुरु आहे आ भक्ती काहीतरी समजू नका मगाशी सांगितलं एका गोष्टीवर अंडरलाईन करा जीवन जगण्याचं तत्वज्ञान म्हणजे अध्यात्म हे शिकवण्यासाठी सद्गुरु आलेले आहेत म्हणून इथं तुम्हाला काय दिसते का टिळा माळा गंध काय लावलेलं कोण कुळ असत कर जगणंच भक्ती यांचं प्रेमाने बोला अरे या लोकांचं जगणंच भक्ती आहे कारण भक्ती करायची नसते भक्ती कळली की भक्ती सुरूच जीवनच भक्ती संसार भक्ती व्यवहार भक्ती प्रेम भक्ती सहनशीलता भक्ती विशालता भक्ती मानवता भक्ती ही जगली ना बस प्रेमाने बोला तर या ज्यांच्या तानावर तेव्हा जातोय मानवतेच्या मंदिरामध्ये प्रवेश करा अंतरंगातून माणस बना आपल्या मुलांच्या हाती संस्कार करा सुंदर जीवनाचा आनंद घ्या गाव स्वर्ग बनवा घर मंदिर बनवा किती दिवस मंदिरामध्ये जाणार एक दिवस घर मंदिर बनवा ना घर मंदिर बनवा ना देवाची आधारी उभ्या क्षण बरी ठीक आहे हो आमच्या गावात चार पाच माणसं आहेत कायम देवळात झोपलेले आहेत झाले की देवाची प्राप्ती देवाची आधारी उभा क्षण बरी त्यांनी मुक्ती चारी साधीला सांगा ना गांजा आपूस नेमकी बिडी वडणारी काडी वडणारी दारू पिणारी ज्यांना घरात जागा नाही ती येऊन देवळात झोपतात मोक्ष मिळणार काय घर मंदिर झालं पाहिजे प्रेमाने बोला या तरी अशा ईश्वर शक्तीचं ज्ञान प्राप्त करा सगळ्या पलीकडे जाऊन अलौकिक अशा अद्वैत तत्वज्ञानाचा विचार हे मिशन घेऊन आलेलं आहे मानवतेच्या मंदिरामध्ये प्रवेश घ्या काहीतरी समजू नका सांगितलं ना तुम्ही दोन तासात मध्ये सत्संगजी तुम्हाला माणूस बनवीपर्यंत ही प्रक्रिया साधारण मनुष्याला देव बनवणार आहे प्रेमाने बोला